Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture mein we had started a new chapter and that is sexual reproduction in flowering plants. Or usme ham logon ne introduction ke baare mein padha tha. And we also studied about uh, uh, the structure of anther, anther and stamen ke uh, stamen ke actually parts ham logon ne study kiya tha. That means anther and filament and what it is composed of. Kya actually wo banata hai and kis tarikhe ka wo paya jata hai. In this lecture, we will be discussing about the structure of microsporangium. Uh, microsporangium ke structure ke baare mein janenge. And we will also be discussing with a topic called microsporogenesis. Microsporogenesis kya hota hai aur kya iska fate hota hai, ye kya banata hai, we will be discussing that part. Uh, isme maine aapko already bataya tha कि माइक्रोस्पोरेंजियम uh, uh, जो एंथर होता है एंथर इज अ टिपिकल इंजोस्पोमिक एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड डायथिकस एंड हैविंग फोर माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दैट्स व्हाई जो इंजोस्पोमिक एंथर होता है उसको हम टेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन बोलते हैं नाउ ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम इज यूजली सर्क्यूलर इन आउटलाइन तो जब हम इसका सेक्शन देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का सो माइक्रोस्पोरेंजियम विच इज फाउंड इन एंथर एंथर में जो पाया जाता है या जो थीका में पाया जाता है दैट इज यूजली सर्क्यूलर इन आउटलाइन जिसके चार अलग अलग वॉल लेयर्स होते हैं वन इज द एपिडोमिस द अदर इज द एंडोथीसियम देन द मिडल लेयर एंड द फोर्थ वन इज द टेप्टम सो चार अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स होते हैं एपिडोमिस एंडोथीसियम मिडल लेयर एंड टेप्टम जो स्टार्टिंग के तीनों लेयर्स हैं which are the epidermis endothesium and middle layers all these three layers the, or the starting outer layers they perform the function of protection so they basically protection ka function perform karte hain as well as they also help in dehiscence of anther to release pollen grains so ye anther dehisce karke to release uh, also helps in the release of pollen grains mein ye help karte hain on the other hand jo chautha layer hai which is the innermost layer of the uh, microsporangium and that is tapetum tapetum is usually bi or multinucleated cytoplasm ke ye bane hote hain aur uh, ye basically nourishment provide karate hain so this tapetum is actually responsible which is the innermost layer of microsporangium a wall layer of microsporangium is actually responsible for providing nourishment to the developing pollen grains to jo starting ke teen layers hue unka main function protection and dehiscence of anther ka होता है वाइल जो चौथा लेयर हो विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इट हेल्प्स इन दी इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल राइट सो इसमें बेसिकली चार वॉलेज होते हैं So microsporangium, which is actually circular in section, has four distinct volumes. So, the uh, outermost layers, I think. they perform the function of protection as well as they also help in dehiscence of anther mature anther to release pollen grains while this which is the innermost layer all right so tapetum which is the innermost wall layer it basically helps in providing nourishment to the developing pollen grains so ye nourishment provide karane ka kaam karta hai to the developing pollen grains so agar hum iska ek you know ek section banaye ya ek figure banaye so it looks like now this is the epidermis this is endothesium middle layers and this is the tapetum and inside tapetum is found the sporogenous tissue this is sporogenous tissue and this is it 
कनेक्टिव टिश्यू सो ये कहीं ना कहीं वॉल्स ऑफ यू नो माइक्रोस्पोरेंजम को इंडिकेट कर रहा है दैट आउटर मोस्ट इज एपिडोमिस देन इंडोथीसियम देन मिडिल एज एंड देन टेपटम टेपटम के अंदर में देर इज अ डिस्टिंग टिश्यू प्रेजेंट कॉल स्पोरोजेनस टिश्यू जब हम माइक्रोस्पोरोजेनस मैं एक्सप्लेन करूँगी तो द थिंग्स विल गेट क्लियर एंड इसी स्पोर दिस स्पोरोजेनस टिश्यू एक्चुअली एक्स एज प्रिकर्सर फॉर प्रोड्यूसिंग द फूच फ्यूचर पोल एंड ग्रेन्स एंड दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू जिसके थ्रू वो जो दो थीका होते हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होते हैं सो दिस इज द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम और अगर जब हम इसको इसका प्रॉपर हम जब यू नो फिगर देखते हैं सो इट्स मॉडल लेस लाइक इसका अगर हम मैं एक और तरीके से बनाऊँ सो इट वुड बी समथिंग लाइक तो इफ इफ आई टेक अ स्मॉल सेक्शन और कट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस पोर्शन तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है दिस इज एपिडोमिनस एक्चुअली ये एंडोथीसियम हो गया दिस वन इज मिडिल एयर एंड दिस इज दिश्यू टिपटम कंसिस्टिंग ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू so this is basically tapetum and this consists of sporangial initials or sporogenous tissue तो ये कुछ इस तरीके का मुझे सेक्शन दिखता है सो दिस वॉज अबाउट दी वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम द नेक्स्ट विल बी डीलिंग विद दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस वेन वी टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात जब करते हैं तो इट इज़ यूजली अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स सो एज द वर्ड इज सजेस्टिंग हेयर यहाँ पर जैसे ये वर्ड बता रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड जेनेसिस का मतलब होता है बनाना ठीक सो द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ अगर जिस तरीके से आप दिख रहा होगा तो ये मैंने एक सर्कल चीज़ें बनाई हैं ब्लू डॉट्स से नाउ दीज ब्लू डॉट्स आर एक्चुअली दिस पोरेंजियल इनिशियल्स और दी पोलन मदर सेल्स तो ये वो पोलन मदर सेल्स हैं जो कि प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं या स्पोरोजेनिस टिश्यू हैं जो कि प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं फॉर द फ्यूचर पोलन ग्रेन प्रोडक्शन तो इसमें बेसिकली ये होता है कि इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम दी पोलन मदर सेल इनिशियली ये प्रोसेस शुरुआत ऐसे होती है इसकी कि हर टेपटम का जो सेंटर है या तो जो सेंटर है माइक्रोस्पोरेंजियम का सो द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय अ मास ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू जो टेपटम के अंदर का जो स्पेस अवेलेबल होता है दैट स्पेस इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय अ मास ऑफ सेल्स एंड दोज मास ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑल राइट विच आर ऑफ डिप्लॉयड नेचर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टेपटम इज यूजली और बाई बाई न्यूक्लियट नेचर ये बाई न्यूक्लियट नेचर के होते हैं ऑल राइट तो ये मास ऑफ सेल्स से सराउंडेड होते हैं नाउ दीज मास ऑफ सेल्स विच आर दिस पोरोजेनस टिश्यू दीज पोरोजेनस टिश्यू एक्चुअली डिफरेंशिएट्स इन टू पोलिन मदर सेल तो उनका डिफरेंशिएशन होता है पोलिन मदर सेल में ठीक है तो वो जब डिफरेंशिएट होते हैं पोलिन मदर सेल्स में सो दीज पोलिन मदर सेल्स दे हैव अ प्लॉयडी ऑफ टूवेल्व ऑल राइट सो सिंस पोरोजेनस टिश्यू दे हैव अ प्लॉयडी ऑफ डिप्लॉयड डिप्लॉयडी इनकी प्लॉयडी होती है तो उसी तरीके से पोलन मदर सेल्स ऑल्सो हैव अ प्लॉयडी लेवल ऑफ टू एन ऑल राइट ना उस पोलन मदर सेल्स का फिर अल्टीमेटली मियोटिक डिविजन होता है ऑल राइट तो जब पोलन मदर सेल का मियोटिक डिविजन होगा सो इट रिजल्ट इन टू दी फॉर्मेशन ऑफ फोर माइक्रोस्पोर या इन अदर टर्म्स वी कैन से एज माइक्रोस्पोर टेट्राइड फॉर्मेशन वो कराता है now these microspores the four microspores which are formed they after maturity they get liberated from each other ek dusre se ye separate hote hain they liberate from each other and each of the microspore is capable of developing into pollen grain that represents male gametophyte all right to ye kuch aisa process hota hai to microsporogenesis ki agar hum baat kare so process of formation of microspores from pollen mother cells which are shortly termed as uh, pmcs 
नाउ ये जो फॉर्मेशन होता है दिस फॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस थ्रू मियोटिक डिविजन थ्रू मियोटिक डिविजन सो द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मादर सेल थ्रू मियोटिक डिविजन इन द पोलन मादर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरो जेनेसिस नो वट आर द स्टेप्स सो इनिशियली द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरजियम जो मैंने एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे बनाया है द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरजियम इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई स्पोरोजनस टिश्यू विच इज ऑफ डिप्लॉयड नेचर नाउ दिस स्पोरोजनस टिश्यू डिफरेंशिएट यही फिर डिफरेंशिएट एंड मिच्योर करके पोलन मदर सेल्स बनाता है नाउ दीज पोलन मदर सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिविजन सिंस वी नो दैट दीज पोलन मदर सेल्स दे आर ऑफ डिप्लॉयड नेचर क्योंकि डिप्लॉयड नेचर के हैं तो इसमें अगर म्योटिक डिविजन होगा तो हमें म्योटिक विच मीन्स द रिडक्शन डिविजन इसमें अगर म्योटिक डिविजन होगा तो हमें जो सेल्स बनेंगे या जो हमें जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो हेप्लॉयड नेचर के बनेंगे तो म्योटिक डिविजन हुआ तो हमें दो हेप्लॉयड सेल्स बने एंड उसके बाद म्योटिक के बाद एक माइटोटिक डिविजन होता है जिसकी वजह से हमें चार माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं और राइट तो ये बेसिकली मियोटिक डिवीजन जाते हैं और ये चार माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे माइक्रोस्पोर डिट्रॉय जिसको बोला जाता है वो जब क्लस्टर टुगेदर नाउ लेटर ऑन ईच ऑफ द माइक्रोस्पोर इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर एंड रिलीज टू फॉर्म दी पोलन ग्रेन ये अल्टीमेटली फिर पोलन ग्रेन बनाते हैं तो ओवर व्यू माइक्रोस्पोर जेनेसिस का कुछ इस तरीके से हुआ कि वी स्टार्टेड विथ स्पोरोजेनेस टिश्यू इसका हुआ डिफ्रेंसिएशन सो दैट फॉर्म विच इज ऑफ डिप्लॉयड नेचर नाउ दीज ओलन मदर सेल दे अंडर गो मियोटिक डिविजन और रिडक्शन डिविजन फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्रॉयड ये कुछ इस तरीके का बनाते हैं बेसिकली रिलीज एंड फॉर्म पोलिंग ऑल राइट तो ये कुछ एक सिक्वेंशियल स्टेप्स है जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा दिस द ओवर व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरो जेनेसिस सो वेन वी टॉक अबाउट पोलिंग ग्रेन पोलिंग ग्रेन इज एक्चुअली ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइड को एंड ये पोलिन ग्रेन इज यूजली ऑफ लाइट इन कलर लाइट कलर का होता है एंड इट्स वेरी लाइट वेटेड दैट कैन बी इजिली यू नो ब्लोन ऑफ बाई वेंड एंड स्पेरिकल इन शेप होता है हैविंग अ साइज ऑफ ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी माइक्रोमीटर इन डायमीटर का इनका साइज होता है जब इनके वॉल्स की बात करते हैं वॉल्स ऑफ पोलन ग्रेन की बात करते हैं सो दे हैव टू वॉल लेयर्स द आउटर वॉल लेयर कंजस्ट आउटर जो इनका वॉल लेयर होता है वो हार्ड एंड थिक होता है और यू नो स्पोरोपोलिन काइंड ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है स्पोरोपोलिन उसका बना होता है वाइल जो इनका इनर लेयर होता है वो थिन होता है एंड इट इज़ मेड ऑफ सेलोलोज इन पैक्टीन वो सेलोलोज इन पैक्टीन का बना होता है सो आउटर वॉल लेयर हैज़ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन यू नो दे हैज़ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन ग्राफिक डिजाइंस वो कुछ ऐसा यू नो बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन ग्राफिक डिजाइंस एंड टेक्स्चर्स वाइल जो इनर लेयर होता है वो एक्चुअली में स्मूद होता है फाइन सो एफ वी टॉक अबाउट ओलन ग्रेन्स सो बेसिकली रिप्रेजेंट्स मेल गैमिटोफाइट considering its shape spherical and size is 25 to 50 micrometer in diameter all right so shape is spherical size is 25 to 50 micrometer in diameter hota hai inka iske alawa wall of pollen if we consider so wall of pollen has two parts 
outer and inner so outer jo hai thick and hard hota hai while inner is thin layer made of sporopollenin and this is made of cellulose and pectin have textures on its surface usually smooth surface all right so this is about a general इंट्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो कि ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है शेप इज यूजली स्पेरिकल साइज वारिंग फ्रॉम दिस टू दिस वॉल ऑफ पोलन ग्रेन में दो है आउटर एंड इनर होता है आउटर इज थिक एंड हार्ड इनर थिन लेयर्ड होता है मेड ऑफ स्पोरोपोलैन दिस इज मेड ऑफ सेलोज एंड पेक्टीन हैव टेक्सचर्स ऑन इट्स सर्फिस यूजली स्मूथ सर्फिस इनका होता है ऑल राइट सो दिस इज ऑल फॉर टूडे नेक्स्ट लेक्चर में वी विल भी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल अबाउट दिस स्पोरोपोलैन हम ये स्पोरोपोलैन के बारे में डिटेल में जानेंगे विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग अबाउट द इनर कंटेंट्स और इनर सेलुलर अरेंजमेंट के बारे में हम जानेंगे पोलन ग्रेन्स के कि कौन सा पोलन ग्रेन्स के अंदर में किस तरीके का सेलुलर अरेंजमेंट होता है एंड वॉट वॉट यू नो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं uh, और किस तरीके का अगर ये यू नो वॉट वॉट आर द काइंड ऑफ एलर्जीज बिंग कॉज बाई दैन पोलन एलर्जी भी होता है जो उनकी वजह से कॉज होता है वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होती है सो विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर Thank you